and encourage you in your prompt efforts in needing in the birth social unrest when it comes to employer-employee's relationship. We have been following with keen interest. Whenever such issues arise, you step in promptly. You don't allow it to develop like the crisis we are handling today, the phone crisis, which, if properly met in the bird when it started, will not be will not be where we are today. Your Excellency, more grace to your elbows. Uh, this multilateral convention is highly welcome because it seeks to secure the interest of migrant <laughs> workers operating within the signatory countries. My preoccupation, Your Excellency, doesn't have to do with the content of the multilateral convention itself. Since it has a limited scope, the number of countries involved is so limited. I, my preoccupation has to do with the recent phenomenon we are living of our citizens, women, children, degree holders who in search of greener pastures have found themselves trapped in some countries even poorer than Cameroon, taken up as sex slaves, being made inhuman and degrading treatment. In fact, yesterday I was going through the internet and I saw the, the treatment being made on some unfortunate African countries, citizens in Morocco in their search for greener pastures. From my research, their destination was not Morocco. They wanted to transit to Europe, but they found themselves in that mess. Those were Africans. Cameroonians that, that could have been amongst, I would not know. But we have this recurring every now and then. We have our citizens being maltreated in other countries in search of greener pastures. Cameroon is one of those countries that is so nice in receiving foreigners. When you move around Yahweh, Dwala everywhere, you will not be able to tell whether this is a Senegalese, this is a who, oh, this, this person comes from where. But it's not the case in other countries especially the Maghrebian countries. Our citizens have found themselves in serious mess in those countries. We all know. So my questions, I have two questions to ask you, Mr. Minister. What measures are taken by the government to dissuade our citizens from going out in such misadventures that usually lead to death? Some of them get drowned in the Mediterranean Sea. If they are not drowned and they successfully get to their destinations, they are treated like less human beings. What measures have we taken to discourage our citizens from such adventures? And finally, what measures are our diplomatic missions taking to rescue some of our citizens who are already in that mess, who don't have a way out. Some are in a situation where they don't even want to go further. They don't want to remain, but they want to come back home. There is no way. What measures are our diplomatic missions taking to ensure that Cameroonians who find themselves in such misadventures are help to get back home. Thank you for any answers that you will be giving. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. And thank uh, all of you for congratulations and your appreciation for uh, your job we are doing in uh, my uh, ministry. You, you give us two questions. First of all, 
surtout, en fait, le problème, c'est de savoir comment faire pour décourager les Camerounais à partir. C'est un problème très profond, je dirais même fondamental. L'homme veut se sentir heureux et il est sans arrêt en train de se chercher. Et on pense que l'herbe est toujours verte chez le voisin. Donc, le Cameroun, euh, comme tous les pays du monde d'ailleurs, essaie d'organiser ses infrastructures, essaie d'organiser ses structures dans le cadre d'une politique de développement qui, pensons-nous, doit correspondre à ce que les Camerounais doivent attendre de leur pays. C'est ainsi que toutes les mesures d'aide éventuelles sont apportés aux jeunes, dès l'école, dès les bourses, mais, et votre préoccupation rejoint celle du sénateur Pomoni qui, qui pose la question de l'exode des cerveaux et nous parle en particulier des médecins. Non seulement il y a la pénurie des médecins, chez nous, mais dans beaucoup de pays, parfois même des pays euh, très évolués, et ceux qui ont suivi l'actualité ces derniers mois dans des pays comme euh, l'Angleterre ou la France, on se rend compte qu'il y a des endroits où on manque de médecins, où certains mairies essayent même de mettre à disposition un certain nombre d'infrastructures pour que les médecins viennent s'implanter et on ne trouve pas ces médecins. Alors, le problème n'a pas une solution miracle aujourd'hui, à mon avis. Le gouvernement sera certainement continuellement interpellé pour faire toujours mieux pour que les citoyens puissent trouver leur bonheur là où ils se trouvent, malgré tout ce qu'on voit. Euh, vous avez évoqué euh, euh, les, 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 les Africains qui meurent euh, à la traversée de la Méditerranée, malgré tous ces grands conflits, voyez-vous, il y a toujours des, des, des jeunes qui décident qu'ils vont tenter, chacun veut tenter sa chance, et on en est là, et je prends à mon compte, votre interpellation, en ce sens que nous devons toujours faire mieux et rester à l'écoute des demandes qui sont formulées. L'exode des cerveaux et la protection des travailleurs que vous avez évoqué, en particulier pour les diplomates, reste aussi une une préoccupation. Et là, je voudrais dire que, au-delà de ce texte qui vous est soumis aujourd'hui, qui est cadré pour les 17 pays de la CIFRES, nous avons des accords avec certains pays, des accords bilatéraux. Et ça, c'est un accord multilatéral. Et il y, aura, il y a des négociations en cours pour que les travailleurs 
soient mieux protégés et les diplomates en particulier. Ces accords existent, je crois, actuellement, notamment avec la France. Les négociations sont en cours avec d'autres euh, euh, pays. Euh, que fait le Minrex Vous vous êtes posé la question. Ben, je, je dirais tout simplement que le Minrex veille et cette veille commence déjà par le respect des lois dans les pays où nos diplomates sont accrédités. Euh, en ce qui concerne les problèmes d'emploi que vous avez posés, le gouvernement fait avec les moyens qui sont les siens dans l'organisation pour créer des emplois, l'organisation des concours, l'organisation des recrutements. Mais comme vous savez, le, le plus gros pour régler le chômage, ce n'est pas la fonction publique. Donc aujourd'hui, le, le combat est très économique. Il s'agit pour nous de créer les meilleures conditions au secteur privé pour que le secteur privé crée des entreprises, qu'elles soient des micro-entreprises ou des grandes entreprises, et pour que ainsi on puisse 